ഓ വെൽക്കം ടു മാളൂസ് ഈസി റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയാണ് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോയാബീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തെടുത്തതായിരുന്നു അത് പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പച്ചക്കറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൂസ് വൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാനലുണ്ട് എൻ്റെ കാകാൻ്റെ മോളാണ് എൻ്റെ ആംഗ്ലൻ്റെ മോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും അത് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും മറക്കരുത് ഇന്നൂസ് വൈബ്സ് എന്നാണ് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അടിപൊളി ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അരക്കിലോ ബിരിയാണിക്കുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതായത് എല്ലാം കൂടെ അരക്കിലോ വെജിറ്റബിൾസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീൻസും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൊടിയായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ബേലീഫ് ബിരിയാണി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ തക്കോലം അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ സാധാ ബിരിയാണി അരിയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അരി നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചു ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ബിരിയാണീൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഊറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് മൊത്തം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് സവാള മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ പോലെ വാട്ടിയെടുക്കുകയല്ല നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇതാ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഇത് ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും മസാല ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ദം റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും അതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാള കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് അല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റൈസൊക്കെ നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റുള്ള സാധനം വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടിക്കലുണ്ടല്ലോ അതാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദം ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റുള്ള പാനോ ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് വെച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇട്ടാൽ മതി ഉള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ നല്ലൊരു സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്ക് റിലേറ്റീവ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ താഴെ കമൻറ്റിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം